ይህ በኢትዮ ኦንላይን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የመጽሐፍ ተረካ ሰዓታችን ነው ለዛሬ የመረጥኩላችሁ መንን መጽሔት በየ15 ቀኑ ረቡ የሚወጣ 13ኛ አመት ቁጥር 8 109 1961 ዓ.ም ዋጋው 20 ሳንቲም አዘጋጅ ባሉ ግርማ የመረጥኩላችሁ ራስ ሴቶች በቢሮ ምን ይሰራሉ? በኢንዱስትሪ በደረጃት ሀገሮች የባለና ሚስት ህይወት እንብዛም ጣም እንደሌለው ይነገራል። ሁሉም በየፊናው ሰርቷዳሪ በመሆኑ ባለና ሚስት አብሮ ለማደር ወይም አብሮ ለመደሰት ያላቸው ጊዜ የተወሰነ ነው ይህ ማለት ሚስትየው የለሊት ሰራተኛ ስትሆን ባልየው የቀን ሰራተኛ ይሆናል ወይም እሱ የለሊት ሲሆን እሷ የቀን ትሆናለች ልጆቻቸውም በትምህርት ቤት ወይም በህፃን አማሳደጊያ ድርጅት ስለሚውሉ ባስተራደጋቸው የናትና አባት ፍቅርና አያዝ ይጎላቸዋል ይህም በመሆኑ ልጆች ከናትና ከአባታቸው ባልከሚስቱ ሚስትም ከባሏ በሳምንት አንድ ቀን ውሁድ ብቻ እንደ ልብ ተገናኝተው የቤተሰብ ፍቅር ከመያዩበት ደረጃ ደርሰዋል ማለት ነው ያም ቢሆን በስራ ይደከመ ሰው እንዲያነውና ያንዱም ቀን ረፍት የረባ ደስታ ላይተርፍላቸው ይችላል ችግሩ ይህን ያለ ያሰቀቀ እንጂ በእኛም ሀገር ባልና ሚስት እኩል ወተው እኩል የሚገቡበት ጊዜ ከመጣ ዘግየት ትብሏል ታዲያ ውጪ የምትሰራ ሴት ናት ለባሏ ጥሩ ወይስ የማትሰራ ለዚህ ጥያቄ መልስ ለማስገኘት በውጣትነት በተማሪነት በሚስትነት በቤት መቤትነት በሰራተኝነትና በግልሙትና የሚገኙትን ኢትዮጵያዊት ሴቶች ለማነጋገር ሞክረናል ይህ ሙከራ የሀገራችን ሴቶች አቋም ቀደም እንዴት እንደነበረ ከሚለው ጥያቄ እንድንነሳ አስገድዶናል በሀገራችን ውስጥ በልዩ ልዩ ጠቅላይ ግዛት ልዩ ልዩ የጋብቻ ስነ ስርዓት እንደመኖሩ መጠን የባልና ሚስቱ ህይወትም እንደዚያው የተለያየ ነው ባንዳንድ ስፍራ የሴቶች ኃላፊነት በቤት ውስጥ የተወሰነ ነው እንጀራ ይጋግራሉ ወጥ ይሰራሉ ጠላ ይጠምቃሉ ጠጅ ይጥላሉ አርቄ ያወጣሉ ላሞች ያልባሉ ፈትለው ሸማ ያሰራሉ ልጆቻቸውን በስርዓት ያሳድጋሉ በሌላው ስፍራ ደግሞ እንጨት ይሰብራሉ ውሃ ይቀዳሉ አረም ያርማሉ እህል ያጭዳሉ ንዶ ያግዛሉ ይወቃሉ ገበያ ወጥተው ያላቸውን በመሸጥ የሌላቸውን ሸምተው ይገባሉ ማስረጃችንን ለማጠቃለል ቢንሻ የብዙዎች የሀገራችን የቀድሞ ሴቶች ህይወት በዚህ የሥራ አካባቢ የሚገኝ ነበር ማለት ነው ለማድና ባህል የሴቶችን ሐላፊነት ወደ ቤተሰብ አስተዳደር ያመዝነው እንጂ ሴቶቻችን በጦር ሜዳ ወለው ድል ያደረጉበት በአደባባይ ቆሞ በመመዋገት የረቱበት ጊዜ ማልታጣም ዘር ከልጓም ይስባል እንዲሉ አሁንም ቢሆን በየሀገር ቤቱ ባህል ያወጀው የወንድ የበላይነት እንደተከበረ ነው የዘመኑ ስልጣን የጮራ በፈነጣጥቀበት ከተማ ግን ሴቶቻችን ኮንድ ኩል ይማራሉ ኮንዶች ኩል ይሰራሉ ኮንዶች ኩል ደሞዝ ያገኛሉ ይሾማሉ ይሸለማሉ የህወት ጓደኛቸውን ይመርጣሉ በዚህም ሁኔታ ሴቶቻችን በማድቤት በዳራሽና በልፊን ተወስነው ቤተሰባቸውን ብቻ ከመገልገል አደባባይ ውለው መግባታቸውን እስከ ዩኒቨርሲቲ ተምረው ይወንድ ተጽኖ በሌለበት ሁኔታ በነጻ አስተሳሰብና በራስመነት በመመራት ህብረት ሰቡን እስከማገልገል መدرسቸውን እናያለን ይህስ ሆነ ባሁኑ ጊዜ ምን ያህል ሴቶች በትምርት ገበታ ላይ አሉ ሴቶቻችን የሚማሩት ለምን እንደነው ለማውቅ ሰርቶ ለማደር ወይስ ኮንዶች እኩል ያላቸው መብት ለማስከበር 
የትምርትና ስነጥበብ ሚኒስተር ስታስቲክስ በሀገራችን 153000 ሴት ወጣቶች በትምርት ገበታ ላይ መኖራቸውን ከነዚህም ውስጥ 19000 18ቱ በልዩ ልዩ የሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤቶች 278ቱ በኮሌጅ መገኘታቸውን ያስረዳል ሌላውን ጥያቄ ራሱን በራሱ የሚመልሱ ነው ተገኝቷል። በስራ ላይስ ምን ያህል ሴቶች ተሰማርተዋል? በምን በምን አይነት ስራ ላይ ይገኛሉ? የሰራተኛ ማስተዳደሪያ መስራ ቤት እንደገመተው 6000 ሴቶች በመንግስት መስራ ቤት ከየመስራ ቤቱ የተቀረመው ማስረጃ እንደሚለው 18000 ሴቶች በልዩ ልዩ ፋብሪካዎችና ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ይሰራሉ። ከነዚህ ሴቶች መካከል ሚኒስተሮች አማካሪዎች ዳይሬክተሮች ስራስኪያጆች ሀኪሞች አስተማሪዎች ጋዜጠኞች አስተማሚዎች የቢሮ ሐላፊዎች የሂሳብ ሰራተኞችና የፋብሪካ ባለሙያዎች ይገኙባቸዋል ሴቶች ከቤት ውጪ ለምን ይሰራሉ ለገንዘብ ወይስ የግል ስራ ፍላጎት ለስራ ያላቸው ፍቅርና ዘንባሌ እንዴት ነው በሴቶች ውጭ መስራት የቤተሰቡ ደስታና ፍቅር ይቀነሳል ከባሎቻቸው ኩል ሰርተው ስገቡ የቤቱን ስራ ማን ይስራው ልጆቻቸውን ማን ያሳድክ ባሎቻቸው በቤቱ ስራ ያግዟቸዋል የሴቶች ከቢሮ መዋል ለቤት ሰባቸው ጥቅሞ ያመዝናል ጉዳቶስ የጥያቄ የተወረወረው በዘመናችን የሚገኙትና የተማሩትን ኢትዮጵያዊ ሊወክሉ ወደሚችሉ ሴቶች ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ያላቸውን አስተያየት እንዲያካፍሉን ካነጋገርናቸው ሴቶች ሰራተኞች አንዷ ወዘሮ አበባ ወልደሮ ፋይል ናቸው ወዘሮ አበባ ዘወትር ከፊታቸው ፈገግታ የሚመነጭ የ30 አመት ወጣት ናቸው አበባ በጤና አጠባበቅ ትምርት በቢኤ ዲግሪ በትምርትና በገጠር ህብረት ሰብ ኑሮ ጥራት የኤምኤስ ዲግሪ አግኝተዋል ባልካገቡም ሰባት አመት ሆኗቸዋል ባሁን ጊዜ በህزب ጤና ተበቃ ሚኒስተር የጤና አጠባበቅና የብረትሰብ ነርስ ክፍል ዲያሬክተር ናቸው አበባ ከላይ የተኮለኮሉት ጥያቄዎች ሲመልሱ እንዲህ ይላሉ የሴቶች ከውጭ ሰርቶ መግባት ጥቀምም ጉዳትም አለው ጥቀሙ አንደኛ የጊዜያችን የኑሮ ደረጃ የተወደደ የሚሄድ በመሆኑ ወንዱ ብቻ ሰርቶ የሚያስገኘው ደሞስ የጊዜውን የኑሮ ፍላጎት አማልቶ ልጆችን በስርዓት አሳድጎና አስተምሮ ለመኖር የሚያስችል አይሆንም ስለዚህ የሚስጢያው ሰርት ታገቢ ማስገኘት ብዙ የችግር በሮች ሊደፈን ይችላል ባልና ሚስቱ ደስ ብሏቸውም እንዲኖሩ ያግዛል ሁለተኛው በሀገራችን መልክ ስጠኝ እንጂ ሙያውንስ ከጎረ ቤት ማራለው እየተባለ እንደሚነገረው ሁሉ የሲቲዋ ውጭ መዋል ከብዙ ሰዎች ጋር ስለሚያገናኛት የቤቷን ኑሮ የምታሻሽልበት ባሏን የምታስደስትበት ልጆቿን በስነ ምግባር አንጻር የምታሳድግበት ብዙ ሙያ ከልዩ ልዩ ቦታ ለተማርት ይችላል ከዚህ በቀር ሴቶችም እንደ ወንዶች የህብረት ሰብ ሐላፊነት ስላለባቸው ብዙ ዘመን ከተማሩ በኋላ ዕቀታቸው ለወገናቸው ሳይካፍሉ ታክስ ከፍሎ ያስተማራቸውን ህብረት ሰብ ሳይገለግሉ ሐላፊነታቸውን በቤት ውስጥ ብቻ ወስነው መቅረት የለባቸው እንዲሁም መስራት አይምሮን ስለሚያሲዘው እብሮም በመዋል ሴቶች ከመይጠላባቸው አሉ ባልታ መንደር ለመንደር ከመዞር በህብረተ ሰቡ ዘንድ የተጠላ ተግባር ከመፈጸም ሊደኑ ይችላሉ ስለዚህ መስራታቸው ይጥቀማል ባይነኝ ሁኔታውን በሌላ መልክ በኩል ያየነው እንደሆነ ደግሞ የሴቶች ከውጭ መስራት ጉዳት አለው አንድ አንድ ሴቶች ግዜኔ ማከፋፈል ዘዴ የሚያውቁ አይመስልም ደግነቱ በሀገራችን እንኳንስ ለሴቱ ለወንዱም ቢሆን ፋታና አረፍት የማይሰጥ ስራ ይለም እንጂ እያንዳንዱ አደቂቃ የስራው ዋጋ የሚመዘንባት ቢሆን ይህ ግዜን ማከፋፈል ዘዴ አለማወቅ በብዙ ሴቶች ሰራተኞች ትደር ላይ ችግር ያስከትል ነበር ከዚህ በቀር የሲቲዮ አከቢሮ መዋል ልጆቿንና ቤተሰቡን እንደሚጎዳ አይካድም በሀገራችን የሚተማመኑባቸው ሞግዚቶችና ሰራተኞች በብዛት የሉም የሽርጥ አለባበስና አረማመድን በማሳመር ብቻ ሞግዚትና ተብሎ የልጅ ሙሉ ሐላፊነት በሞግዚት ላይ መጣል አይቻልም ይህ እንዲሆኖ ሳለ የቤቱ ስራ የራሳቸው ድርሻ የማይመስላቸው ሴቶች አሉ ዞተር ታጥበውና ታጥነው ተኳኩለውና ጥሩ ልብስ ለብሰው ለመኖር ይፈልጋሉ እንጂ 
ከቢሮ ሲመለሱ ልብሳቸው ለውጣው ወደ ማድቤት ገብተው የጉደለውን ለማሟላት የእቃቸውን አቀማመጥ ስርዓት ለማስያዝ አይሞክሩ እዚ ላይ ወንዶችም ቢሆኑ የሥራ ህብረት አያሳዩ ሆኖም ወንዶቹን ከወቀሳ የሚያደን አንድ አንድ ምክንያት አለ እሱም የቤቱ ድርጅት ለወንዶች የሥራ አጋዥነት ዓለም መቸት ነው ኑራችን ባህልና ለማዳችንን የተከተለ ነውና ከዚህ ሌላ የሲቲዩዋ በደሚ ሞነበት ምርሳት በስል ስራ ላይ መሰማራት ለትዳሯ አጥንቅ የሚሆንበት ልዩ ልዩ አጋጣሚ አለ ለሚስትነቷ ዋስትና ስለሌላት ደሞዟን በልብስ በጌጣ ጌጥ ትጨርሳለች ይህንንም የምታደርገው ባሏ የተሻለች ምርጡ እሷን ምራጭ እንዳያደርጋትና እሷም ተፈላጊ መሆኗን ለማሳየት ነው በዚህን ጊዜ አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ የተባለውን ሃይማኖታዊ ስርዓት ከመታፈርስበትና ራስዋን ለፈተና አሳልፋ ከመትሰጠበት ደረጃ ላይ ትደርሳለች እንግዲያውስ ዓለም ምስራቱ ይሻላል እንዳንል ደግሞ እቤትም ከሚውሉ ሴቶች መካከል በዚህ ነገር የማይታሙ መጠነኞች ናቸው ይህን ችግር ከየትኛው ሞገድ ለማስወገድ የሞራል የሃይማኖት የቤተሰብን ብርታት ይጠቅማል የቤተሰብ መስራች ሴት የህብረት ሰብ መስራች ቤተሰብ በመሆኑ ሴቶች ለቤተሰብ ሐላፊነታቸው ከባድ ግምት ሊሰጥ ይገባል በስራ ርግድ ግን ወንድና ሴት ሳይባል የተማረ ሁሉ ያገልግል ባይነኝ በማለት አበባ የጥያቄው መልስ ደመደሙ የሁለት ልጆች እናት ለሶስተኛው የዘጠኝ ወርደርስ የስድስት አመት ባለተዳር የሆኑት ወይዘሮ አስመረት ሀገስ ለነዚህ ጥያቄዎች ያላቸው መልስ ለወይዘሮ አባባ ተቃራኒ አይሆንም የምግብ ጥናትና ድርጅት የትምርትና የማስተዋቂያ ክፍል ሐላፊ የሆኑት ወይዘሮ አስመረት በቤት ባልትና ትምርት ጥናት የቤት ዲግሪ ያላቸው ናቸው አስመረት የሴቶችን ከቢሮ መስራት መጥቀሙን ቢያምኑ ጉዳቱ ያመዘናል ባይናቸው የቢሮቹንም ሴቶች ደረጃ በሁለት ይከፍሉታል አንደኛ አንስተኛ ዕውቀትና አንስተኛ ደሞዝ ያላቸው ሴቶች መስራት አይጠቅምም ይላሉ። ይህንንም አባባላቸውን በማስረጃ ሲያስደግፉ በመሰረቱ ሴትዮ አይተማርችና ሁሉንም ያወቀች መስላታል ግን አልተማረችም። ደሞዟን ቢሆን ከልጇ ወተታልፉ ለልብሷ እንኳን ላይ በቃ ይችላል። ከዚህም በቀርያች ትንሽ ደሞዝ ለልብስ ለጌጣ ጌጥ ለሰሽንቶ ሲባልላት ለቤተሰቡ ኑሮ ማገዣ ምንም ላይ ትርፍ ይችላል የቤተሰብ ትምርት የሚሰጥበት ትምርት ቤት ባለ መኖሩ ስለ ቤተሰብ ሐላፊነት የምታውቀው ነገር ላይኖር ይችላል ወላጆቻችን የሚያዘጋጁልን እነሱ ለኖሩበት አይነት ኑሮ እንጂ ለኛ አይነት ኑሮ አይደለም ስለዚህም ኑሯችን የተለያየ ነው የሴትዮዋ በትምርት ዓለም ብሰል በትንሽ ነገር እንድትቸነፍ በልጭልጭ ነገር እንዲያታልላት ላድርስሽ የሚል እንዲወስዳት ያደርጋል ይህም ከባሏ ጋር ግጭት ይፈጥራል ከግጭት የቤተሰብ ሰላም ስለሚበልጥ ባትሰራ ይሻላል ከፍተኛ ዕውቀት ያላቸው ሴቶች ግን ይስሩላለው ይሄውም አንደኛ አገራችን በቀይ የተማረሰው ስለሌላት እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ የተማሩ ሴቶች ከቤት ውለው የተማረሰው ጉልበት መባከን የለበትም ሆኖም እነሱም ሲሰሩም ቢሆን የቤተሰብ ጉዳት አለው ችሎታና ታማኝነት ያለው ሰራተኛ ስለሌለ እቤት ውስጥ በሰራተኛ የሚጠፋው ገንዘብና ንብረት ሲትዩ አሰርታ ከመታመጣው አንስም የሰራተኞች ጥፋት የሚናቆጭ አይደለም ዋስትና ያላቸው የሚተማመኑባቸው ችሎታና የተሟላ የቤት ሰራተኞች ያሰለጠነ የሚያቀርብ ድርጅት ቢኖር ይችግር ሊቀለል ይችላል ሰርቼ ማገኘው ደሞዝ ነው በማለት መጠንን ሳያውቁ መኖር አቀምን አለ መገመት ጌጣ ጌጥ ማማረጥ በጣም ውድ የሆኑ ልብሶችን አቃውች መግዛት አዲስ ከተማ በቀላል ዋጋ የሚገኘው ለሰው ይምሰል የማያስፈልግ ወጭ አድርጎ ከትልቅ ሱቅ መግዛት የቤተሰቡ ኢኮኖሚን እንዳይጠበቅ ያረጋል ስለዚህ ለተዳጀ ማሪ ሚስቶችና እናቶች በቀላል ዘዴ ተደስቶ የመኖር ትምርትና መከር የሚሰጥ ድርጅት ቢኖር በዚህ ረገድ የሚመጣው የቢሮ ሰራተኞች ጉዳት ይወገዳል ሌላውን ችግር የሚያስወግደው በሁለቱም በኩል መተማመን ሲኖር ነው እኩል ሰርተን ከገባን ባሎቻችንስ ለምን በቤት ስራ ያግዙንም የሚሉ ሴቶች አሉ እርግጠ ነው ክብራቸውን ሳነነካ 
ባሎቻችን ሊረዱን የሚችሉበት ብዙ መንገድ አለ ባሎች ዘመናዊ ሱቅ ሄዶ ምስቶች የፈለጉት ነገር ገስተው ስኪመጡ ልጆቻቸውን ሊያጫውቱ ወደ ትምህርት ቤት ሊወስዱና ሊመልሱ ሊያሳከሙ ሊያንሸራሽሩ ይገባቸዋል አሁንም ብዙ ወንዶች ያደርጉታል ከዚህ በላይ ግን ባሁኑ ጊዜ ከባሎቻችን አገልግሎት መጠበቅ የለብንም ባሎቻችን የሚኖሩት ባባቶቻቸው ዓለም መሆኑን አምነን መቀበል አለብን ስለዚህም በእኛ ስራ ከተደሰቱ ማድቢ ገብተው ይስሩ እስከ ማለት መድፈር ይለብንም በጠቅላላ አነጋገር ግን ለጋብቻ የተዘጋጁ በድሚም ባይምሮም የጎለመሱ ሴቶች ከቢሮ መስራታቸው ይጠቅማል ይህም ቢባል ስለ ልጆች የናት ፍቅር የናት በዲሲፕሊን መንከባከብ ስለሚጠቅማቸው ይሄኛው የቤት ሰብ ሐላፊነት እንደ ቀላል ነገር ሊቆጠር አይገባውም በማለት ወዘሮ አስመረት ሀጎስ ንግግራቸውን አጠቃለሉ የሆነስ ሆነና ወንዶች ስለሚስቶቻቸው ከቢሮ መስራት ያላቸው አስተያየት ምንድነው ይደግፉታል ወይስ ይቃወሙታል ቀጣሪዎች ስለ ሴቶች ሰራተኞቻቸውስ ምን ይናገራሉ የቤት መብቶችስ ከቤት መዋላቸው ለቤት ሰባቸው በተለየው የሚያስገኝ ደስታና ጥቅም ይኖር ይሆን በሚቀጠለው የመነን መጽሔትም እነዚህ ጥያቄዎች ይተናተናሉ መነን መጽሔት 1961 ባሉ ግርማ እንዳዘጋጀው